Donna Blue hier in de studio. Daniek en Bart, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Hallo. Um, Eva, jullie hebben nu al zes van de 21 poprondes shows. Zijn er echt heel erg veel uh, uh, gedaan. Hoe bevalt het tot nu toe? Hoe gaat het? Leuk. Nice. Ik, uh, het, is, uh, ja, het is gewoon heel... Uh, we dachten dat het best wel stressvol zou worden, maar het valt eigenlijk wel mee. En we hebben het alles wel lekker chill op orde. En uh, we zijn gewoon lekker ons autootje in aan het laden. En we gaan naar een show en we komen laat weer thuis. En dat is het. En dat is superleuk. Maar zijn jullie met 21 shows niet de meest geboekte show? Nee, volgens mij niet. Nee, niet volgens mij nee. zijn er wel bands die er echt 30, 40 doen in alle steden. Ja. Nou ja, ja in, in mijn hoofd, dat is natuurlijk ook omdat jullie uh, uh, een must-see zijn ook, hè? Van, uh, van 3 voor 12, <laughs> een van de 12 talenten. Als je de kans hebt om naar de popronde te gaan, ze doen dus 21 shows. Zes zijn er al geweest, maar ze komen vast wel bij jou in de buurt. En um, ik kan echt zeggen, doe dat. Um, eind augustus gebeurde er iets, uh, iets fantastisch. <laughs> Elton John, die begon over jullie en draaide jullie single Sunset Boulevard... die we zo meteen ook uh, live gaan horen... In zijn show op Beats One. Ik heb even het fragmentje erbij hoor. Right now though, this is a new song by Donna Blue. Uh, there are a Dutch duo, Danique van Kesteren and Bart van Dalen. And this is called Sunset Boulevard and it's really interesting. Really interesting. Mijn collega Olivier die sprak er al even uh, met jullie over. Ja, klopt. Maar um, uh, ik ben benieuwd, wat, wat, wat gebeurt er dan met je? Schieten de streams dan omhoog? Dat valt best wel mee. We hebben niet heel direct streams gezien daaruit. Dat is er denk ik ook niet zo duidelijk terug te vinden. Maar uh, we hebben zeker wel superleuke aandacht gekregen... door dat hij onze naam heeft genoemd. Dus dat is wel een hele leuke... Sowieso bizar dat hij onze namen op de radio <laughs> zijn. Danny van Kastor. Ja. Danny van Maar, maar hoe, is, hoe is dat eigenlijk um, uh, gebeurd? Ja, geen flauw idee. Nee, we kregen serieus gewoon een mailtje uh, van het management. Uh, hij vindt het tof, hij gaat het draaien. En dat was het enige. Uh, dus het was voor ons ook een verrassing. Dus zijn jullie gewoon nog steeds niet achter ook? Nee, nee, nee. gewoon okay. ontdekt. Nee, ja. Ik heb zijn app-nummer uh, nog niet uh, achterhaald. Nee. <laughs> oh, wat grappig. Nou ja, je hebt nu wel voor altijd het verhaal ook op uh, verjaardagen en feestjes. Ja, ja zeker. Ja. ja, dat is wel echt fantastisch. Ja. Um, als ik even kijk naar jullie uh, invloeden... dan zie ik uh, 50s en 60s pop staan. Uh, oude Hollywood romantiek, maar ook de term... Yeah, yeah, behalve dat het de nieuwe naam van Kanye West is. <laughs> wat, 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 wat houdt dat in? Uh, yeah, yeah is een stroming uit de jaren 60. Franse m- meisjes, pop. <laughs> Zou ik het kunnen beschrijven. En het was vooral uh, bijvoorbeeld Frans Gaal, Serge Gainsbourg had er veel mee te maken. En echt een beetje van die luchtige, vrolijke Franse liedjes. Maar vaak ook wel met een beetje een dubbelzinnige ondergrond. Het gaat vaak over seks. <laughs> Nou, ik ben heel erg blij dat je erover begint, over seks. Want uh, <laughs> ik dacht, als we toch zo in die, in die Franse sfeer zitten... Um, uh, je hebt een paar Franse klassiekers... waarvan je toch niet echt weet wat ze daar nou eigenlijk bedoelen. Um, maar jullie weten dat denk ik wel. Vinden dat leuk? Even een, even een heel klein Frans quizje. <laughs> Oké, okay. waar gaat het hier nou toch over? Bij Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Kijk naar de Nick, heel streng kijk ik ook. Ja. Als je meekijkt via de webcam, zie je hem slash live, zie je mezelf streng Wil je kijken. letterlijk weten wat ze zeggen? Ja, dat wil ik heel graag. Oh, ze zegt geloof ik, uh, ik if jij bent de golf en ik ben het eiland. En ja. We zijn naakt. Ja, nou, dat vind ik wel een heel belangrijk detail. Ja, nee, uh, helemaal te gek. Uh, Bart, wist jij dat ook? Ja, ja, we hebben het heel vaak over gehad. Al, uh, ja, heel vaak. Waar het over Volgens ging. mij hebben ze het ook... Naakt ingezongen. <laughs> en dit, is dit ook naakt ingezongen? Kunnen jullie dit dan ook allebei meezingen? Niet dat dat nu moet, hoor. Dat ga ik niet vragen. Ik weet het wel is, maar het is het is zo'n leuke stem. Ja. En bij haar is het ook wel een beetje zielig, want zij wist ook... Eigenlijk ook zelf ook niet helemaal waar ze over zong. Dus zij, er werden zeg maar teksten in haar hand geduwd. En dat moest ze dan zingen voor een plaat of zo. En dan, veel te jong ook. Ja, veel te ja. jong. En dan ging het over, ja, uh, Les Set is bijvoorbeeld wel een, best wel een naar nummer over orale seks. Dus dat, uh, ja. En, en, dit, en dit liedje, dit fragmentje, weten jullie waar dat over ging? Iets met vallen of zo? 
En meisjes? In, in, in je armen? <laughs> ja, tuurlijk. Ja, precies. Het, nou, daar, daar ging het precies over. En deze? Ja, Bonnie en Clyde. Ja, Bonnie en Clyde. <laughs> ja, prachtig liedje. Ja, het, het is wel um, uh, heel duidelijk waar jullie uh, de mosterd vandaan halen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel echt uh, helemaal te gek hoe je dat dan in een 2018 jasje hebt gegoten. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie hier allebei voor zijn gevallen. Voor deze muziek. Oei. Ja, vorig jaar eigenlijk voor Stans de Boulevard zijn we voor de clip ook naar, expres naar Parijs gegaan. Omdat we allebei Parijs een hele leuke stad vinden. En daar gingen we ook heel veel plaatszaakjes in. En daar hebben we eigenlijk gewoon heel veel platen meegenomen... die een beetje obscuur en tof te uitzagen. En uh, toen kwamen we erachter van dat we het wel hele leuke muziek vinden. Um, en we ja. kijken ook wel veel oude Franse films uit de jaren 60. Die, zijn ja. ook, die zitten ook dit soort muziek in en die zijn ook helemaal... Die zijn super mooi om te zien en uh, een beetje gek... En ja, die sfeer proeven we allebei wel. Maar, maar um, de Nick sprak jij bijvoorbeeld al zo goed Frans... voordat je met dit hele project begon? Ik spreek geen Frans. Oh, oh, <lacht> <lacht> Hoe kan dat nou? <lacht> ja, ik heb uh, denk ik vier jaar middelbare school gehad. <lacht> <lacht> en dat schudde ik zo uit mijn mouw. <lacht> ik vind het wel echt iets, ik vind het wel hysterisch dat dit nu naar boven komt. Sorry. Het geeft niet. En jij Bart? Nee, ik ook niet. Oh, nee, niet. Bonjour en uh, je m'appelle Bart. Ja, ja, precies. Jullie doen gewoon een beetje alsof. En, uh, ja, en, uh, ja, en uh, natuurlijk uh, alle woorden die uh, Serge Gainsbourg en uh, Frans Gaal ooit ja, hebben ja, gebruikt. Ja, ik versta het wel een beetje, maar ik uh, kan denk ik een uh, croissantje bestellen. <laughs> ja, dat is wel heel wat.